അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ വന്ന് വിജയം ഭരിച്ച വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം കൂടുകയാണ് അതാരാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന അൻസാറുകളാൻസാറുകളാൻസാറുകളായ ആളുകൾ അവിടെ ഒരു യോഗത്തിലാണ് എന്തേ അവരുടെ ചർച്ച നമ്മുടെ നേതാവായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ജന്മനാട്ടിലെത്തി അവിടുത്തെ കുടുംബക്കാരുടെ കൂടെ ആയി കഴബാലയത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കഴബയുടെ ചാരത്തായി നമുക്ക് കഴബയില്ല നമുക്ക് നബിതങ്ങളില്ല ഇന്ന് കിട്ടിയ സ്വത്തുകൾ മുഴുവനും മക്കക്കാർക്ക് തന്നെ പങ്കുവച്ചു അതും നമുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അൻസാറുകളായ ആളുകൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് ാഹുലഹിസങ്ങൾ ആരും പറയാതെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അറിയുകയാണ് ഉടനെ അൻസാറുകളെ വിളിക്കുന്നു ഓ അൻസാറുകളെ ഒന്ന് വരൂ അൻസാറുകളെ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട എന്താ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇമാം ബൈഹി ഇമാം അബുനുഐം തുടങ്ങിയുള്ളവരുടെ നിവേദനങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായ അധ്യായങ്ങൾ കരഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളെ എണ്ണുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ആഖ്യാനം ഈ സംഭവത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാനുള്ള നേരമില്ല പെട്ടെന്ന് ഈ മുഹൂർത്തം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് മഹാന്മാരായ അനുസാരുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ അജണ്ട ഉടനെ അനുസാരുകൾ പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ തങ്ങൾ മക്കത്ത് വന്ന് ജയം വരിച്ച് കഴബയുടെ നാട്ടിലെത്തി കഴബ കിട്ടി വീട്ടുകാരെ കിട്ടി നാട്ടുകാരെ കിട്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളിനി മദീനത്തേക്ക് പോണത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിതങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കഴുതയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അതിനെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത് ഈ അറസൂലാഹുലങ്ങൾ ഉടനെ വിളിക്കുകയാണ് അൻസാറുകളെ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഒരു നിവേദനം ഇമാം ബൈഹത്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങളു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പവർ കാണിക്കുകയാണ് അല്ല മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിന്ന് എനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നന്മയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സ്വഹാപത്തൊരൊറ്റ കരച്ചിലാണ് അതേ നിബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മയും തന്നത് തങ്ങളാണ് സ്വഹാപത്ത് മനസ്സു തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അൻസാറുകളെ എന്നെ നാട്ടുകാർ താമസിക്കാൻ ഇടം നൽകിയില്ല നിങ്ങളെനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടം നൽകിയവരാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് താമസത്തിന് സ്ഥലം നൽകിയവരാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവരാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് സ്നേഹം നൽകിയവരാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് എല്ലാം നൽകിയവരാണ് അൻസാറുകളെ അവസാന പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബക്കാരിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കണില്ല 
ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്ന കഴിവ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉടനെ അൻസാറുകളുടെ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വത്തും വേണ്ട ഒരു അധികാരവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അൻസാറുകൾ എത്ര വിശാല മനസ്കരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മുഴുവനും വിരുന്നൂട്ടി ആദിത്യം നൽകി അവസാനം അധികാരം വന്നപ്പോ നാല് ഖലീഫമാരും മുഹാജറുകളാൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവർക്കറിയാം അവരാണ് അവകാശി അവരാണ് അവകാശികൾ എന്ന് അപ്പൊ അൻസാറുകൾ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങ് മക്കത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ വീട് തന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയത് നിങ്ങളാണോ ഖലീഫയായത് നിങ്ങളാണോ ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഹല്ല് മാറിയ പ്രശ്നമാണ് ആ മഹല്ലുകാരൻ ഇവിടെ ആ പഞ്ചായത്തുകാരൻ ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തുകാരൻ അവിടെ ആ ജില്ലക്കാരൻ അവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകാരൻ ഇവിടെ എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ മതത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിങ്ങൾ മക്കത്ത മദീനത്ത് വന്ന് ആളാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും വയ്യത്ത് ചെയ്തു രണ്ടാം ഖലീഫ മക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആളാ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് പരാതിയില്ല നാലാമത്തെ ആള് അലീബിൻ അബി താലിബ് നിങ്ങളാണ് പരാതിയില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണം നാലുപേരും അർഹതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതിയിലുള്ളവരാണ് ആർക്കും പരാതിയില്ല ഇനി ഒന്നറിയണേ ാണ് കുടുംബവാഴ്ച കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്നൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടില്ല അർഹതയുള്ളവർ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ീനിവിടെ നടക്കട്ടെ എന്നല്ലാതെ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പാരമ്പര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് അയിമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര വലിയ മനസ്സാണ് അനുസാറുകളുടേത് അവര് ലോകത്ത് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സുകാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അൻസാരികൾ പെട്ട ആളാണ് ഇന്നും അൻസാറുകളുടെ സ്വീകരണം മദീനയിലേക്ക് ചെന്നാലുള്ള സ്വീകരണം ഒരു വല്ലാത്ത സ്വീകരണമാണ് എല്ലാത്തിനും മഹത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ മദീനയുടെ മണ്ണും മനസ്സും മദീനയിലെ വിശേഷങ്ങൾ മദീനയുടെ മഹത്വങ്ങൾ മദീന വിശ്വാസിയുടെ സങ്കേതം അങ്ങനെ പത്ത് മണിക്കൂറോളം മദീനയെ കുറിച്ചുള്ള സീഡികൾ മാത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ മദീനയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മദീനക്കാർകളാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇടയിലൂടെ വന്ന് അവരുടെ വേദന അറിയുകയാണ് അപ്പോ ഒരു നേതാവിന്റെ റോള് നോക്കണം ബാഹ്യശക്തികളോട് ആവശ്യമായ സന്ധിയും സംഭാഷണവും 
അപ്പോഴുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പരാതി അത് പരിഹരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു വേദന അത് പരിഹരിക്കാൻ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് പോയി കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിഷമിക്കണ്ട പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനം ഇത്രമേൽ വിജയ പേര് മുഴക്കുമ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പേര് വായിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള പത്ത് ആളുകളെ ആറ് സ്ത്രീകളെയും ആറ് പുരുഷന്മാരെയും നാല് സ്ത്രീകളെയും ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാ ഇവരെ എവിടെന്ന് കണ്ടാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ സംവിധാനം ക്ഷുദ്രജീവികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയായ ആളുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതും സമ്പൂർണമായ അധികാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവിന് ആജ്ഞാശക്തി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് സുതാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നേതാവ് മാത്രമാണ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട പോലെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതാവാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഓർഡറാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ എവിടെ കണ്ടാലും പിടിക്കാം അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നാൽ അതിൽ എല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വേഗമൊന്ന് വായിക്കാം ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നയാളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ വഴിയെഴുതിയിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ കുറേശികളുടെ വലയിൽ കയറിയിട്ട് വഞ്ചന ചെയ്ത ആളാണ് വഞ്ചിതരായ ആളുകളെ വഞ്ചന ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വഞ്ചകന്മാരായ ആളുകളെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഒറ്റക്കൊടുപ്പുകാരെ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതും പറഞ്ഞു തരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓർഡർ പക്ഷേ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അപരാധമാണ് വന്നത് എനിക്ക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അയാള് നേരെ വരുന്നുല്ല നേരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാനുള്ള ധൈര്യമില്ല റിയാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് മുലകുടി സഹോദരന്മാരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുകയാണ് അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ അഥവാ ചിലത് അയാൾക്ക് പറയാനുണ്ട് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുഖം കൊടുത്തില്ല കാരണം കൊടും വഞ്ചന ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ആ രണ്ടാമതും മുഖം കൊടുത്തില്ല മൂന്നാമതും പരിഗണിച്ചില്ല വരുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയണമല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കുകയാണ് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദ്യം അല്ലാ സ്വഹാബ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിമുഖനായി നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ അയാളോടൊന്ന് ചോദിക്കാതിരുന്നത് എന്റെ അയാളോടൊന്ന് ചോദിക്കാതിരുന്നത് ഉടനെ സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ കൈ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ആംഗ്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് വഞ്ചന കാണിക്കൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പണിയല്ല മുറുസലീങ്ങളുടെ ശൈലിയല്ല അതെന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല 
അയാളെ മാപ്പർഹിച്ചു സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് അഇമ്മത്തി എഴുതുകയാണ് വക്കാന അബ്ദുല്ലാഹി ബഅദ ദാലിക മിമ്മൻ ഹസ്വൻ ഇസ്ലാമഹു ഫവല്ലാഹ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ബഅദ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ കാലശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഡ്യൂട്ടികളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫമ്മ വല്ലാഹു ഉസ്മാനു റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നവരും അവിടുന്ന് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ നല്ലതിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടാമത്തെ ആളോ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഖത്തല അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഖത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനാണ് വലിയ ധിക്കാരിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പെൺമക്കളെ വേദനിപ്പിച്ച ആളാണ് വലിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിച്ച ആളാണ് വലിയ മർദ്ദനങ്ങൾ നൽകിയ ആളാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഖത്തൽ കഅബയുടെ കില്ലയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആഹ്വാനമാണ് അവൻ കഴബയുടെ കല്ലയിൽ കിടന്നാലും അവൻ നിർബന്ധമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ് അവനും മാപ്പിന് വകുപ്പില്ല നേരെ ചെല്ലുകയാണ് അവന്റെ കഥ കഴിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ ഈ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ് മതങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യ നിർമ്മിതിയുടെ ആക്ഷനുകൾ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വായിക്കണം രാഷ്ട്ര മീമാംസയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പൊതുരംഗത്ത് ഇടപെടുന്നവർ മതങ്ങളുടെ ഇത്തരം സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളുടെ ആസൂത്രിതമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ വായിക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലിസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരാണെന്ന് അറിയുമോയാൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്കെതിരെ അഥവാ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ചാടി വീണിരുന്ന ആളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ മക്കളാകുന്ന ഫാത്തിമ ഉമ്മ കുൽസോം റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ രണ്ടുപേരെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരത്ത് ആ ഒട്ടകത്തെ ആക്രമിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവും ബഹുമാനവും പോലും പരിഗണിക്കാത്ത മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തവനാണ് അവനും ഇവിടെ വേണ്ട പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നയാൾ അയാളോ സ്വഹാബിയിൽ അടിപിടി കൂടിയിട്ട് അവസാനം എന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ വളരെ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും അവസാനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ഓ നബിയേ ഞാൻ ഒരുപാട് അരുതായ്മകൾ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ നബിയേ തങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിന് സഹിക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ ക്രൂരനാണ് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയോ മദീനത്തേക്ക് ഇയാൾ വന്നപ്പോ സ്വഹാബത്ത് തുടങ്ങി അന്തല്ലതി ഫാൽത്ത ഫാൽത്ത അന്തല്ലതി ഫാൽത്തവ ഫാൽത്ത ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അയാളെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് മാനസികമായി സ്വഹാപത്ത് പീഡിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടെയും മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് 
يا حبار صب من صبك നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവർ മോശമാകട്ടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിപ്പാണ് നോക്കൂ എന്നാ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടോട്ടെ എന്നല്ല അയാൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചില കാക്കാമാർ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കും എല്ലാടുന്ന റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട പള്ളി വരിക പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ കുറ്റം പറയാ അങ്ങനെ അഥവാ ഇന്നലെ വരെ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരുത്തം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഓ എന്തോ തോന്നിയടാ ഇപ്പൊ പള്ളി വരാൻ അതോടെ വന്ന വഴിക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ചെറിയ റിട്ടയർഡ് ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട് നല്ല വിക്രി ചൊല്ലി ജീവിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പമാരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ അവർക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ അവർ മോശക്കാരാ അതോടെ സ്വഹേബത്തിൽ നിർത്തി ഇയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൂടാ ഇനി ഇനി അടുത്ത ആളാണ് അബൂജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമാ ഇന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയം പോരാ അത് വളരെ പ്രധാനമായ സംഭവമാണ് വേറെ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങള് മക്കയിൽ വന്ന് ജയം വരിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ നജറാനിലേക്ക് നാട് കടന്നു നാട് വിട്ടുപോയി കവിത കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചയാളാണ് വളരെ ആക്ഷേപം നടത്തിയ ആളാണ് അങ്ങ് പാരീസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ പോലെയുള്ള ആളാണ് അയാള് നജറാനിലേക്ക് നാട് കടന്നു ഉടനെ വരികളാണ് ചീറിപ്പാറുന്ന വാളുപോലെ ഇബിനുസ്ബരിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എവിടെ പോയ ആലൻ രക്ഷയില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ എഴുതുകയാണ് ഭൂമിലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അള്ളാന്റെ കോപം വാങ്ങിയിട്ട് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് എവിടെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് രക്ഷയില്ല മോനെ ഇമാം ഇബിൻ ഇസ്ഹാഖുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുക്കലേക്ക് വന്നു വഹുവാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആണല്ലോ ആ നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ ഒരു നൂറുണ്ടല്ലോ മോമിനീങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ ഒരു നൂറുണ്ടാവും ബിദുഅത്തുകാരുടെ മുഖത്ത് ആ ബിദുഅത്തിന്റെ ഒരു ഇരുളും ഉണ്ടാവും അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ വിലയിരുത്താം വിദേഹത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകളുടെ മുഖത്തൊരു കാടും ഒരു ഇരുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും അതേ സമയത്ത് ഈമാനുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നൂറുണ്ടാകും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ അൻവാറുകളുടെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാനിന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ അൻവാറുകൾ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ നൂറുണ്ട് അയാൾ 
وأنك عبده ورسوله الحمد لله الذي هداني للإسلام ओ नबीए ഞാൻ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുമല്ലോ നബിയെ അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയിൽ വളരെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നജറാനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ ആളാണ് ഇപ്പ എന്റെ കൽബിൽ വല്ലാത്തൊരു പശ്ചാത്താപമുണ്ട് അയാള് വന്ന് പറയാണ് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എനിക്കെന്നെ ഉറക്കടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രവാചകന്റെ ശാപം കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കതിനൊന്നും സഹിക്കുന്നില്ല ഞാനവിടുന്ന് ഉപാധി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയി എന്നിങ്ങനെ പാടി വന്നിട്ട് ഇവനു ജബരി പറയാണ് ഇരുന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചപ്പോൾ അള്ളാ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നീതിയുടെ പര്യായം വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പര്യായം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇത്രമേൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു അരിവ് പോലും വായിക്കാനുള്ള നേരം ഈ ജീവിതത്തിന് കിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെ വായിച്ചതിന്റെയും കേട്ടതിന്റെയും പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഹബീബിന് ഇതനുഭവിച്ച് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ മഹബത്ത് കൊണ്ട് കൽബൊന്ന് നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കൽബ് റസൂലുള്ളാനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലത്തിൽ അതാവത്തു പങ്കലത്ത് അസബാബുഹ ودعت اواصر بيننا وحلوم الا വിരോധങ്ങളും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും നീങ്ങി പോയി ഇനി ബന്ധമേ ഉള്ളു ചേർച്ചേ ഉള്ളു ഇനി അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ജബരി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുൻപിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് പറഞ്ഞ വരി കേട്ടോ മങ്കൂസും ഒരു നില ഇരുത്തക്ക പൊത്തു ചെല്ലുന്നവരൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളെ പൊറത്തു തരണേതങ്ങളെ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് ഇനിയും അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ എത്ര വായിക്കാനാണ് നേരം വളരെ കുറവാണ് ഹബീബിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്നേഹം മദീനയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ചുംബനം കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് എന്റെ മുത്താലിമീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പണ്ഡിത സഹോദരന്മാരെ എത്ര യുഗങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട വാചകങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് 
വലിയ ക്രൂരത ചെയ്തവര് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കെളിമ ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒരു പകയുമില്ല ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഈ റസൂലുള്ളാന്റെ അനുയായികളായ എന്റെ ഉമ്മത്തിനോട് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് വാപ്പാനോടെങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ കഴിയും മൂത്താപ്പാനോടെങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ കഴിയും എളാപ്പാനോടെങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ കഴിയും ഭാര്യയോടെങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ കഴിയും കുടുംബ ബന്ധം എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ലല്ലോ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഭദ്രമാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ചേരിക്കുന്നവരെ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലയോ സഹോദരിമാരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ഇനി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്ക് നിന്നോട് നിങ്ങളോട് ബന്ധമില്ല ഇനി ഉമ്മാനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാനിവിടെ താമസിക്കൂല ഞാനിനി കുടുംബത്ത് താമസിക്കൂല ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരൂല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ ഞാൻ അവിടെ കാലുകുത്തൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളോട് ബന്ധവിച്ഛേദമുള്ളവര് എന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഗൾഫിലിരുന്നോ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ബന്ധങ്ങൾ പുനർച്ചേർച്ച നടത്തിക്കോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചുകൂടാ എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങളായി വന്നിട്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ തെറ്റിച്ചില്ലേ ഉമ്മയും മക്കളെയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാക്കിയില്ലേ ചില അമ്മായിയമ്മമാരുടെ കടുംപിടുത്തം കൊണ്ട് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാര് സന്തോഷമില്ലാതെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മമാരെ അതും വലിയ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ ചില അമ്മായിയമ്മമാരുടെ പിടിവാശി കൊണ്ട് മകന് മരുമകളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ വയ്യ മകൾക്ക് മരുമകന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ വയ്യ പേരിട്ട ആള് മാറിയതിന്റെ പേരിൽ ഇനി അവനെ വേണ്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വരികയാണ് മോനെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് വേറെ എവിടെയുമല്ല എനിക്ക് കുട്ടി പിറന്നപ്പോൾ പേരിട്ട ആള് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന നല്ലവരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പൊരുത്തം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആയുസ് കൂടാനുള്ള കാരണം അതാണ് ആരോഗ്യം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അമലാണത് ഇന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് പിന്നാലില്ല അള്ളാഹുവെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ ഉള്ളവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞ് മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അധികാരം നിന്റെ കയ്യിലാണ് നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ കേട്ടോ ഇത്തരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നോ എന്ന് ആലോചിക്കണം ആയുസ് കൂടി കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കർമ്മമാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടും കേട്ടോ എത്രയെത്ര കോടിപതികളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതി ചോറിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ക്യാൻസർ വന്ന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ദരിദ്രരായിപ്പോയി കിടക്കാടം വിറ്റുപോയി എന്നിട്ടും ആള് ബാക്കിയായില്ല ഇതുപോലെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനോട് ഇഫാറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ചേരുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പടച്ചവനെ മറക്കുകയല്ല ഈ മജിലിസ് ഇന്ന് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കയ്യിലെല്ലാമുണ്ട് എന്നിട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് എന്നിട്ടും ഔദാര്യമാണ് എന്നിട്ടും വിനീതമാണ് എന്നിട്ടും ലാളിത്യമാണ് ആ നബിതങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നേതാവ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും
മക്കിൽ ഹറമിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന മുഹമ്മദ് മക്കി എന്ന ഒരാൾ ഉറുദുവിൽ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ പല ആളുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പണ്ഡിതമാര് മറുപടി പറയും ഒരാളുടെ ചോദ്യം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഹജ്ജിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിണക്കത്തിൽ വാങ്ങി രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഹോട്ടലിൽ വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ എന്റെ മറുപടി തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നാണമില്ലേടോ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സർവാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊറുക്കൽ തേടിയിട്ടായി കഴപത്തിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് തന്നില്ല വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ റബ്ബ് നിനക്ക് പുറത്തു തരണം നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോട് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നിന്നോട് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വയ്യ നാണമില്ലേ കാഴ്ചത്തിൽ വരാൻ എന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്നതുപോലെ പുറത്തു തരണം എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൊതിക്കുക അവന് നമുക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം നിന്നാൽ അത് ഔദാര്യമാണ് നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചാൽ അത് അവന്റെ നീതിയാണ് ആർക്കും സമരം ചെയ്യാനില്ല ആർക്കും പരാതി പറയാനില്ല അത്രമേൽ സർവാധികാരിയാണ് റബ്ബ് അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബ് നമുക്ക് പുറത്തു തരണം നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ വയ്യ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വേറെ ഏതോ വിശേഷത്തിന് വിളിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട് വെച്ചത് അറിയിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാരത്തിന് വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോവൂല അങ്ങനെ ദുർവാശി പിടിച്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിച്ഛേദമുണ്ടാക്കിയാൽ റബ്ബ് വലിയ രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിലേക്ക് വരണം സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അത്തരം കുടുംബ വിച്ഛേദങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ നിന്നോട് ബന്ധം മുറിച്ചവരോട് നീ ബന്ധം ചേർക്കണം അതാണ് ഒരു മിനിന്റെ അടയാളം നിന്നോട് നിന്റെ സഹോദരൻ മിണ്ടുന്നില്ല നീ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടണം അള്ളാഹു നിനക്ക് വലിയ കൂലി തരുന്നതാണ് വലിയ പ്രതിഫലം തരുന്നതാണ് നീ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടണം നീ അങ്ങോട്ട് വിനയം കാണിക്കണം അപ്പ റബ്ബ് നിന്നെ പരിഗണിച്ച് വലിയ ഉദാരം ചെയ്യുന്നതാണ് സഹോദരിമാരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മറ്റുള്ളവരോട് പിണക്കിയിട്ട് അവരുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ചിത്രത വരുത്തരുത് കേട്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്നെ പരിഗണിക്കാത്തടത്ത് നീ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് സഹോദരന്മാരെ കാണുന്നതിന് വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് തടസ്സം വെക്കല്ലേ കുടുംബങ്ങളിൽ ദീനാണ് വലുത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് വലുത് റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ ഇക്രിമത്ത് ബിനി അബി ജഹൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് നാളെ അബു ലഹബിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് നാളെ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങളാണ് നാളെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് വായിക്കാനുള്ളത് ഈ പരമ്പര എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് വായിക്കാം അള്ളാ ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോ കൽബിന് വലിയൊരു ആനന്ദമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവേ ഇത് മദീനത്തൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സമ്മതം വാങ്ങി തരണേ റബ്ബേഹുലെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്ന മഹാന്മാർ കണ്ട മഹാന്മാർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ മുഴുവനും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കണ്ട മഹാന്മാരെ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് 
معجم من راى سيد الخلق في اللقظه والمنام حبيبا يا نبي دنجل وركلم ونرويل كندا وردا پتي گردية گرندا ماني ده پنن يندو نمك برايان شامم پنن يندو نمك كالكان شامم ائمت انده جيبدم ويرى امامو غل ايدو بول ايدو نمد كيل تند تند حبيب رسول الله محمد معصوم النقش بندي رضي الله عنه من ده شرير سنبه مبارن يوند نمك دعاء جيا محمد معصوم النقش بندي رضي الله عنه نقش بندي يا طريقة اللي إمام غل فتمهان ورغل أذا فرسد ما يا مدينة يلتن مكيلم مدينة يلم بوي عطر بر عطر جيدة مدينة يلم مكيلم بوي عمل غل جيدة وغلب علي وقت الوداع مدينة يلن مكة يلن مهانة ورغل ياترة غيني مدنان ورغل غيانة أنغني ورغل بول غلب علي وقت الوداع والسفر من المدينة المنورة مدينة المنورة يلن مدنان ورغل نيرت سهيكن الله حبيب إن مدينة إلّا نبري جاي أنا لو أبدًا إن يارنير كرني متنة بدنعنا لود ياترا جودي كيا نولا برياسة تودا نلكم بول فرأيت سيد المرسلين حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دنعنا كانوا جاي أنا كذا خارج من حجرته المتخرة أبد التروم اللين أبد التحجرة الشريفة اللين رني إن التو خال علي خلعة فاخرة أذا ورستان وسترم مهان ورغل لبد ندت وتاجا مثل تاج الملوكي رجاء كن ما يرد كريدا بول ور كريدا ومدت حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دنقل يندمين على رندم سندوش تود أني تدري جاي أنا نبي صلى الله عليه وسلم هذا النيلود تيرو شريرم دوت تواتروم أبدم هذا النبي تشودنا وري كريدا وم مدينة يلنن بيريان ويدني يودن إنك كريم بول نبي صلى الله عليه وسلم هذا النيل سندوش ماي سمان ماي نلقي إن مدينة يل سيجري كجاي أنا ين نقش بندي طريقة النعيمة اللي من معصوم رضي الله عنه فرجوا يا أن الله ينقلكم مدينة اللي رباد تبنى يتان حبيب لك جيران أوسان إلا من لا ما يمت نبيذن على يد بويش سلام برجنا نيرت مدكم ندم كل كان ولا باقيم ينقل كنال غنى رحمانة إسنة حبربنجم ينقل كدنيا بيلوري ميتشغودي سندوشي كان ما ترى ملل سرقة تل متني بيدن على شارت تجيران وريو كارنا ما كنى الله